12. yüzyılda İslam dünyası kargaşa ve mücadelelerle dolu bir dönemdi. Ancak bu zorlu atmosferde parlayan liderlerden biri Nureddin Zengi oldu. Stratejik dehası, askeri becerileri ve birleştirici liderliğiyle Nureddin Zengi, Selçuklu İmparatorluğu'nun yıkılma döneminde ortaya çıkarak bölgedeki tarihi dengeleri değiştirdi. Nureddin Zengi, 12. yüzyılın önemli İslam liderlerinden biridir. Nureddin, Selçuklu İmparatorluğu'nun son döneminde ve Haçlı Seferlerinin başlangıcında Orta Doğu'da etkili bir hükümdar olarak öne çıkmıştır. İsmi, Zengi Hanedanı'na mensup olması nedeniyle Nureddin Zengi olarak bilinir. Nureddin Zengi'nin hayatı sadece zaferlerle dolu değil, aynı zamanda adil yönetim anlayışıyla da öne çıkıyor. Urfa'nın 1144'te Haçlılar tarafından alınmasının ardından Nureddin Zengi'nin bu kutsal şehri geri alması sadece askeri stratejisinin değil, aynı zamanda liderlik yeteneklerinin bir yansımasıydı. Halk arasında adalet sultanı olarak anılmasının sebeplerinden biri de buydu. Farklı etnik grupları bir araya getirerek toplumsal uyumu sağlamakta üstün bir yeteneğe sahipti. Nureddin Zengi'nin etkileyici liderliği, Haçlı seferlerine karşı gösterdiği direnişle de doruğa ulaştı. Bu mücadele sadece askeri bir direniş değil, aynı zamanda İslam dünyasını bir araya getirme ve güçlendirme çabasının da bir yansımasıydı. Cesur duruşu ve kararlılığı, onu Müslüman topluluklar arasında birleştirici bir figür haline getirdi. Nureddin Zengi'nin ölümü 15 Mayıs 1174 tarihinde gerçekleşti. Nureddin Zengi'nin ölümüyle ilgili çeşitli rivayetler bulunmaktadır. Ancak kesin bir bilgiye ulaşmak zor olabilir çünkü tarihsel kaynaklarda farklı anlatımlar bulunmaktadır. En yaygın rivayet, Nureddin Zengi'nin iç organlarının iltihaplanması sonucu meydana gelen bir hastalığın neden olduğu ölümüdür. Bazı kaynaklar, zehirlenme ihtimalini de dile getirse de bu konuda kesin bir kanıt bulunmamaktadır. Nureddin Zengi'nin ölümü, bölgedeki siyasi dengeleri değiştirmiş ve onun ölümü sonrasında Eyyubi Sultanlığı gibi önemli İslam devletleri daha fazla öne çıkmıştır. Nureddin Zengi'nin ölümü, 1174 yılında gerçekleşti. Ancak onun mirası hala güçlü bir şekilde yaşamaktadır. Onun liderliği, adaleti, Hoşgörüsü ve stratejik vizyonu tarihin derinliklerinde parlıyor. Bugün bile birçok lider ve tarihçi Nureddin Zengi'yi Orta Doğu'nun dönüşüm liderlerinden biri olarak hatırlamakta ve hayranlıkla anmaktadır. O sadece zaferlerle değil, aynı zamanda insanlık ve adaletle kazandığı kalplerle tarihi sayfalar arasında yerini almış bir liderdir. Allah Nureddin Zengi'ye rahmet eylesin, mekanı cennet olsun.